Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Vinh Thịnh nha Nay trước mặt anh em đây Chiếc máy Pixel 2XL nè Đó, nội thất của nó là như vậy anh em ha Rồi hôm nay hãy nói với anh em về công tác thay pin cho dòng máy này Pixel 2XL, anh em nói u cha Pixel mà này pin dựng hay ta sao có chữ LG à, thì, thì Google Pixel là cái uh, dòng series thiết bị mà mỗi một thế hệ Thì thông thường Google họ sẽ hợp tác với một cái nhà sản xuất khác nhau Có lúc là HTC, có lúc là LG Ha, thông thường nhất là HTC đó. Đối với dòng 2L này thì họ hợp tác với LG đó, Và đây là viên pin LG BLT35 Rồi, mã pin BLT35 dung lượng 3520mAh Đó, dung lượng 3 rưỡi thôi Thì dòng Pixel 2L này cũng không phải là quá là nổi bật về pin đâu đó, Pin nó cũng không phải thuộc dạng pin trâu Nhưng mà xài ổn anh em, xài ổn trong phân khúc Rồi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu qua cấu tạo cơ bản của viên pin này viên pin BLT35 này nó bao gồm hai thành phần một là cái thổi pin cái thổi pin là cái thổi hình chữ nhật ở dưới đây đó đây là pin uh, Lion battery đó pin Lion thôi chứ không phải là pin Libo pin thế hệ cũ là đa phần sử dụng pin Lion trên đây là một cái mặt pin nếu mà hình lột với lớp băng keo này ra thì ở trên đây anh em sẽ thấy một cái mặt pin ha mặt pin này sẽ được kết nối vào hai cực âm dương của cái viên pin đó. trên mặt pin này nó có linh kiện điện tử IC tụ diode điện trở gì đó vân vân và nó dẫn truyền ra đây một cái mạch dây socket mạch dây này nó sẽ gắn vào cái men bo và nó thực hiện cái tính năng của nó đó là cung cấp năng lượng và được men bo sạc lại thông qua cái mặt pin này đó. rồi bây giờ chúng ta nói về khi nào anh em cần thay pin cho dòng pixel HL này một số dấu hiệu cơ bản nha đầu tiên đó là anh em xài anh em thấy viên pin nó phù À, phù là gì lúc này là pin pin này nó sẽ giải tán những cái khí hóa học trong đây à, hoặc là cái thổi xeo này nó tự mình nó căng phòng lên nó căng phòng lên thì nó sẽ kéo theo lúc đó nó sẽ đẩy cái bộ khung này lên à, đây là cái miếng khung xương che cái linh kiện nè nó đẩy lên nó đẩy lên xong thì nó sẽ tạo cái khoảng hở ở đây và lúc đó anh em sẽ thấy ở những cái cạnh bên hông tùy vào cái mức độ phù của viên pin nó sẽ thấy những cái khoảng nhấp nhô nó hở có những cái viên pin nó phù to lắm anh em thì nó sẽ mở to ra như thế này đó, gọi là phù pin và vấn đề thứ hai đó là pin nó nó xài rất nhanh nó rất nhanh và nó có dấu hiệu nó 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 tụt ảo có nghĩa như thế này anh em đang xài tự nhiên đâu đó còn tới hai ba mươi phần trăm tự nhiên nó tắt nguồn luôn đó, lúc này chúng ta bật lên thì là chớp đỏ nó báo hết pin anh em cắm sạc vô cắm sạc vô thì lại sử dụng được nhưng mà nó sạc rất nhanh đầy ha rồi sau đó anh em rút ra anh em vút vú một hồi anh em xài em thấy nó tuột nhanh lắm và đến ngưỡng hai ba mươi nó lại tắt tiếp có nghĩa là hai ba mươi cái xe dưới này nó không còn cầm giữ được điện năng nữa đó nó chỉ xài được cái đoạn trên thôi đó và đoạn trên nó cũng bắt đầu nó tuột nhanh rồi thì đến tới đây là nó tắt cái bụp luôn về không luôn rồi sau khi mà dấu hiệu đó thì anh em tiếp tục xài thời gian nó chuyển qua dấu hiệu thứ ba này dấu hiệu này lại lại khá là hay bởi vì nhiều anh em đi sửa anh em hay bị vẽ hết cái dấu hiệu này lắm đó là khi nào anh em cắm sạc vô thì anh em mới xài được Rồi anh em rút sạc ra là nó tắt nguồn luôn Có nghĩa là toàn bộ cái viên pin này lúc này nó chai hết rồi Nó không cầm được điện năng trong đây nữa Nó chỉ đóng vai trò là cái vật trung gian để nguồn điện cấp từ cái bộ sạc của chúng ta Nó thông qua cái mặt pin nó truyền tải lên để mà xài nguồn trực tiếp như vậy thôi đó Nó không có giữ được và pin ở trong cell nữa Nhiều anh em không biết cái tình trạng này anh em thấy Ủa sao ghê quá rút sạc ra cái nó tắt ngấm cái máy luôn đó, anh em đem đi sửa thì gặp cái nơi họ, họ, họ chơi tâm lý họ đánh họ vẽ vờ cho chúng ta nữa họ nói ô cái này chạm nguồn rồi nhanh lỗi xe nguồn rồi các kiểu nhanh đó phải thay xe nha đó thật ra họ mở ra họ thay cục pin thôi đó và họ tính tiền anh em thay xe họ nói uh, uh, lỗi nặng mà đó họ tính tiền cao hơn đó là cũng là một cái chiêu thường gặp của giới sửa chữa nếu mà anh em hy vọng anh em có duyên anh em xem được những video clip về thay pin như thế này anh em né được cái lỗi đó ra anh em cũng đỡ tốn được một mớ tiền đó thật sự là như vậy rồi một cái dấu hiệu nữa đó là anh em xài anh em cảm thấy hao pin nhưng mà máy nó lại nóng thì lúc này anh em lưu ý dùm thịnh không đi thay pin nha nếu mà máy lúc nào nó cũng nóng nóng bất thường có nghĩa là nó hao nguồn nó rút nguồn nó chạm chập ở đâu đó trên men nó hao nguồn nó ăn pin liên tục nó rút pin liên tục thì anh em thay bao nhiêu cục pin nó cũng sẽ rút liên tục như vậy và nó vẫn hao ha anh em tự đặt mua pin về thay đi thay tốn tiền công thợ biết là bao nhiêu mà nó cũng không hết bệnh hao pin mà đi kèm nóng máy là chúng ta không thay pin hãy tìm đến cơ sở sửa chữa chuyên về dòng máy này để họ kiểm tra chính xác họ sẽ xác định lỗi cho ông ta họ báo cho ông ta cái phương hướng làm và họ chịu trách nhiệm với cái kết quả đó ví dụ anh báo ra mà anh làm không hết bệnh thì anh phải bảo hành cho tôi đó hoặc là anh hoàn tiền cho tôi anh em không tốn anh em không mất cái gì cả đó còn anh em tự mình đi thay pin hoặc là anh em thấy như vậy 
anh thấy hao pin máy nóng anh em tự đưa ra cửa hàng anh em yêu cầu người ta thay pin cái nơi mà họ có tâm họ có uy tín á, thì họ sẽ nói với anh em cái này có thể không phải hư pin anh à, còn ví dụ một cái nơi mà họ lý họ 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 không quan tâm đến cái vấn đề mà lỗi hay không họ chỉ quan tâm đến vấn đề là lợi nhuận thôi đó để thu được cái tiền cái pin cái cái, cái 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 tiền công thay pin cái đã thì họ sẽ nhận thay luôn đó và khi đó anh em thay về theo yêu cầu của anh em mà anh em thay về nó cũng y chang như lúc đầu rồi tiếp theo đó là những lưu ý để có chất lượng thay pin pixel 2 l tốt nhất thì chất lượng thay pin nó phụ thuộc vào hai yếu tố đó là cái viên pin anh em sử dụng là loại nào nó có được cái loại tốt giống như là cái cục pin theo máy như thế này hay không và thứ hai đó là cái tay nghề người kỹ thuật viên cái này rất quan trọng thay pin pixel 2 l hình cá chắc với anh em nhiều anh em đã tâm sự với mình rồi nhiều khi anh em đem cái máy đi không ai dám nhận thay hết tại vì sao bởi vì thay viên pin nó rất là khó khăn bởi vì để mà tiếp cận được viên pin này chúng ta phải tách được cái màn hình lên và hai l nó sử dụng là màn hình cong màn hình oled cong nó nó dán chặt vào cái khung này người kỹ thuật họ phải tách được cái màn hình lên rồi mới nói chuyện mà tiếp cận được tới cái viên pin này mà để mà thay đó nhiều anh em thợ không dám làm cái thao tác này bởi vì họ sợ tách cái màn hình ra hư cái màn hư cái màn thì họ phải đền cho anh em cái màn khác đền cho khách cái màn khác và cái màn hai l toàn là tầm khoảng 2 triệu mấy thay viên pin không biết được bao nhiêu tiền công nhưng mà phải đền hai triệu mấy nên là nhiều người người ta không nhận thay lắm à, anh em được anh em thắc mắc tại sao cái dòng máy này đưa đi mà thợ người ta không dám thay luôn mình mua cục pin mình đưa ra tới nơi mình chói mình trả tiền công người ta không dám thay lý do nó là như vậy anh em ha đó thay pin pixel 2 l chỉ dành cho những cơ sở sửa chữa chuyên về dòng máy này họ có kinh nghiệm họ có kỹ năng hiểu biết về nó họ mới dám làm đó mấu chốt là như thế anh em uh, hãy tìm đến những cơ sở sửa chữa chuyên sâu và uy tín về dòng máy này ở thành phố Hồ Chí Minh em có thể đem máy trực tiếp đến cho mình ha còn anh em ở tỉnh thành khác ví dụ anh em không tìm được anh em có thể gửi máy vào hình sửa máy cho anh em ở xa rất là nhiều đó gần như 50 phần trăm số lượng máy hình sửa là của những khách của tỉnh thành khác luôn rồi sau khi mà thay chúng ta kiểm tra lại toàn bộ tất cả những tính năng máy coi nó có giống như là lúc ban đầu hay không nếu có phát sinh cái lỗi gì đó ngay tại cửa hàng chúng ta test luôn để chúng ta nhờ họ hỗ trợ bởi vì ví dụ như trước đó tôi thay nó không bị lỗi lỗi sạc nó không bị không bị lỗi camera tự nhiên giờ anh vừa mới thay pin xong tôi ngay ở cửa hàng anh luôn tôi chưa có cầm mấy giờ tôi test bị lỗi này thì cái đó do cái quá trình thao tác của anh anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó, anh em lưu ý là đồng kiểm ngay tại cửa hàng anh em đem máy về thì cái lý lẽ không còn nằm ở chỗ anh em nữa bởi vì đương nhiên họ thay pin họ chỉ bảo hành pin thôi không thể nào họ thay pin em bắt người ta bảo hành hết về camera về máy về tất cả các bộ phận khác được đó, nên là chúng ta test ngay tại cửa hàng đó là khách quan nhất cho cả đôi bên rồi ok anh em nha tiếp theo đó là cuối cùng cuối cùng đó là lưu ý để anh em sử dụng pin sao cho nó tốt nhất hạn chế giúp thành cái thao tác vừa sạc vừa xài đó là một trong những cái làm hư pin nhanh nhất chai pin nhanh nhất phù pin nhanh nhất luôn nếu mà anh em vừa sạc vừa xài coi hết cả bộ phim mấy bộ phim mấy tập phim đánh hết mấy dáng game nó rất là hại máy nó rất là hại pin nên nào cần xài quá thì chúng ta rút ra chúng ta xài trong ta lại cắm sạc tiếp đó rồi cái uh, lưu ý tiếp theo đó là chất lượng cái bộ sạc anh em sử dụng cái bộ sạc phải là đồ tốt đừng có cắm những cái sạc lô hoặc kém chất lượng nào vô nó không chỉ uh, mau làm chai pin mà nó còn hại máy nữa rất nhiều trường hợp mất nguồn luôn á chỉ vì cái bộ sạc thôi đó và đừng có để cái viên pin nó kiệt quá lâu có nghĩa là anh em xài mà anh em để cho nó chuột xuống không phần trăm rồi nó tắt hẳn luôn rồi anh em để lâu hồi anh em mới sạc thì điều đó cũng không tốt cho máy khi mà pin nó phải kích lên từ những cái xeo rất là thấp đó đó chúng ta xài tầm khoảng đâu đó 15 20 phần trăm là chúng ta cắm sạc ok rồi rồi ok anh em trên đây mình chia sẻ với anh em những kiến thức xung quanh công tác thay pin ha đi xem 2 l nếu anh em có thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp thì cứ liên hệ trực tiếp với mình thông tin mình sẽ để bên dưới ha chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả bye bye anh em